böyle somar somar paralar. Merhaba. Merhaba. Elektronik sigara cennetiz var anladığım kadarıyla. Böyle bir anda kokusu geldi çaylarına ama acayip güzel kokuyorlar. Kaç para mesela? Şu tespih kaç para tahmin edin. Kilosu 38 bin diyor. Ülkeleri sorduğunda onları sayıyor şimdi. Yani başka bir adam vermiyor. Bak 10 bin dolar da versen vermem diyormuş. Vay anasını ya. Çok şaşırdım şu anda. <gülüyor> Günaydın Erbil'den, Kuzey Irak'tan. Şu anda otelimden çıkıyorum. Çok ilginç bir yere gideceğiz. Kuzey Irak'a geldiğimde en çok görmek istediğim yerlerden biriydi orası. Böyle dolarların, dinarların, havada uçuştuğu, tomar tomar paraların olduğu bir yere doğru gidiyoruz şimdi. Burada oraya borsa diyorlarmış. Para pazarı da deniliyor, borsa deniliyor. Ve böyle sabah 10-11 arasında çok hareketli bir zamanı varmış. İşte herkes para alıp satıyor. Böyle tomar tomar paralar her yerde. Merak ediyorum gerçekten ben de. Hadi bakalım nasıl olacak. Burası kapalı çarşı, içerisi. Bu da etrafında böyle yürüyebiliyorsunuz. Burası da Erbil Kalesi. Şimdi ben Muhammed'le buluşacağım. Geçen gün burada tanıştığım bir takipçimdi. O beni götürecek oraya çünkü İngilizce bilmiyorlar. Türkçe bilenler var ama rast gelmeyebilirim. O yüzden o Kürtçe bildiği için daha kolay olacak anlaşmak. Ve ben de rica ettim ona. Dedim benimle gelirsen anlatırsam bize oraları çok iyi olur. O da sağ olsun kırmadı. <gülüyor> Merhaba. Neredesin? <gülüyor> tamam. Ha? Ben de içerideyim. Bir bakayım sana. Ha gördüm. Tamam. <gülüyor> Günaydın Muhammed. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Muhammed şimdi nereye gidiyoruz? Ben biraz bahsettim evet, ama tamam. sen daha iyi bir anlatırsın. Erbil'deki yani öyle diyelim dolar pazarına gideceğiz. Dolar pazarı. Evet. Borsa'ya gideceğiz. Adı da ilginç Bu dolar, dolar pazarı. pazarı. Yani devlet altında olan yani her şeyden haberi olan dolar pazarına gideceğiz şimdi. Ee, ne demek yani, istedin? Devletin... Yani orada çalışan herkesin yani devlete yani kayıt olduğunu Ha, devlete kayıtlı evet. memurlar gibi Aynen. onlar. Evet. Öyle mi? Evet. Ha, okey. Yani yasal dışı hiçbir şey yok. Her şey yasal olarak yapılıyor. Kebaplar. Sabahtan kebapçılar açılıyor bu arada. Sabah 10. Buyurun abla. Ve burada öyle kebap yeniyor. Ama buranın güzel kahvaltısı da var. Böyle kaymaklı falan. Yani, Bak şöyle. Mesela kaymaklı, yoğurtlu, yumurtalı, böylesi de var ama kebap da tercih edenler var. Yani baya güzel yerler vardı ama vaktimiz az olduğu için yani evet, pek evet. gidemedik biz yani. Muhammed çalışıyor, işe gidecek. Hemen videoyu çekip onu işe uğurlayacağız. Tabi herhangi bir ışık görmüyorum. Aslı ışıklar var ama kesinlikle öyle bir düzen yok. Burası böyle bir pazar yeri mi? Evet. Her gün var mı burası? Evet her gün. Var. Her gün böyle bunlar. Cumalar yani. Dükkan gibi açık. Aynen. Cumalar? Çok kalabalık. Ha Cuma günleri çok kalabalık burası. Bugün günlerden pazar burada ve pazar günü Kuzey Irak Erbil'in hafta başı yani bizim Pazartesi olarak bildiğimiz gün. <gülüyor> Sabah 10 olmasına rağmen aşırı bir sıcak var. Yani hissedilen 50 derece falan olabilir. Bir de burada nem yok. Kuru bir sıcak var. Böyle cildim falan hep kuruduğu bir noktadayım yani. 35. 
35 derece gösteriyor. Ama kesin 50 derece hissedilendir <gülüyor> yani. Senin için evet. Evet. Ya biz alışıyoruz. Şimdi biz böyle bir e, çarşı gibi bir yere geldik. Evet. Daha çok burada mı alışveriş yapıyor lokal insanlar? Yani diyelim ki marketler buradan gelip alıyorlar. O yani kendi marketlerinde satıyorlar. O yüzden yakın Ha yani buradan burada toptan daha... alıyorlar, Aynen. kendi marketlerinde satıyorlar. Evet, yani burası daha ucuz. Burası, burası daha ucuz. Sizde de tamam demek. Tamam kullanıyorsunuz. Aynen. Sanıyorum sokağa geldik herhalde. Evet. Şu anda zaten paraları görmeye başladım. Sokağa geldik. Ama hani hiçbir hareket yok. Yani bir günlük yok. Neden öyle acaba? Saat 10 olduğu için mi? Daha Bana baş... da dediler ki 10 ile 11 arası i̇şte dediler. Yani ondan hemen geleyim dedim ben. Bir de gidebiliriz içeri yani. Evet biz para pazarı yani borsa denilen yere geldik. Şöyle bir yer. Hemen pazarı geçince bu sokakta başlıyor. Tabelası var. Stock Exchange of Kurdistan. Evet. Burası yasal bir yermiş bu arada tamamen. Geçelim. Hemen mesela şurada görüyorsunuz şöyle. Çekebilir miyim? Şey demezler değil mi? Hayır, şey demezler. Hello, good morning. <gülüyor> mesela burada hemen böyle dinarları görüyorsunuz, paralar. Burada böyle somar somar paralar. Şimdi girelim. Şimdi burada saat 10 ile 11 arası borsa gibi çok fazla alım satım olduğu söylenmişti bana ama şu an sokak sakin görünüyor. Ne diyor? Giriş yapmak video olduğu için yasak diyor. Ama Bak. çok video çeken var. Ya, ha, dereye biraz kalka çiziyor, video işte yani girip yapıyor işte. Kadim bu. Ha, o eskidendi artık yani izin ya veremez. Bu, ha, çok, çok video kadim. var. Aa öyle mi? İstanbul'da. Hmm. İzin veremem diyor. Veremem mi diyor? Nereden çıktı bu adamız? Ya bilmiyorum. Allah Allah. İzin vermeyeceğim diyor. Çok enteresan. Bak şimdi gördünüz mü böyle kaldık. Neyse Süleymaniye'de de var muhtemelen böyle bir şey. Olmazsa oradan bu videoyu devam ettiririz. Ya da bu videoyu başka şeye çevirir artık. <gülüyor> Valla bize izin vermediler. O zaman biz de dedik ki burada ne sigara, çay falan evet, her şey mi var? Her şey var. Her şeyin olduğu bir pazardayız şu anda. O zaman ben de size sigara fiyatlarını, çay fiyatlarını, burada ne alabiliriz fiyatlarını göstermeyeceğim. Her şey var burada. <gülüyor> Mesela bu kutu kutu sigara bunlar. Sanıyorum bu pazar her şeyi bulabileceğin bir pazar. Yani bunlar da sigara. Bunlar böyle paket paket mi satıyorlar? Evet. Şey satmıyorlar mı? Açıkta tane tane değil mi? Hayır. Tütün falan da satmıyorlar mı? Hmm, hayır burası değil. Adım başı cevizci var burada bu arada. Kaç paraymış ceviz bu arada? Onlar fiyat mı? Evet, 4 bin. 4 500, bin. 5 bin. Hmm. Dinar bunlar. Al bakalım. Çenderiye. Amerika. Ama her şey? Ne? O Amerika, Asili, Çayna. O Aroma, Asili. Aha. Çayna diye ceviz var. Amerikalı var. <gülüyor> Amerikalı, Çinli evet. ceviz mi evet, var? Evet, evet, evet. Burada ceviz yetişmiyor. Bu <gülüyor> oradan <gülüyor> alıyorlar mı demek? Aha. Aha, pazarda olduğunu diyor ama ya bunlar satmıyorlar ya da getirmiyorlar. Var yani sizin evet, üretiminiz evet. ama bunlar Çin'den mi gelmiş yani? Evet. Gerçekten Amerika'dan gelmiş. Çin, ne Çin, ne Çin hatiye var ya? Allah Allah çok enteresan. Bu arkadaş Çin'den gelmiş bir cevizmiş. Şu aşağıdakiler de Amerika'dan gelmiş bir cevizmiş. Ha, bu Amerika. Enteresan. Ve şu gördükleriniz dükkanların hepsi sigaracı. 
Çerez burada çok önemli anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Çok mu çerez yeniyor? Çok. Siz de çerez mi? Ne diyorsunuz? Aynı çerez diyoruz biz de. Çerez mi diyorsunuz? Evet. Çok acayip yeniyor yani her yerde. Bizde de çok yenir. Evet. Biliyor musunuzdur belki? O bu pazar böyle gidiyor. Ta arkaya kadar gidiyor. Bu da böyle bayağı bir gidiyor. Ne istersen var pazarı. O zaman biz sigara fiyatlarını falan soralım. Yani mesela şurada vape'ler var. Onlara ben bir sormak istiyorum. Bunlar elektronik sigara. Bayağı bir elektronik sigara cenneti burası anladığım kadarıyla. Ben çok anladığım bir şey değil elektronik sigara ama sanıyorum bunlar böyle içini değiştirip tütününü koyduğun yağını mı, bir şeyini, gazını mı neyse artık koyduğun şeyler. Şurada değişik değişik figürler bile yapmışlar. Bir de şunlar var. Bunlar da kullan atlar sanırım. Evet, kullan atlar. Aynen başka başka tadlar mesela. Ha, şey aromalı, bilmem neli falan. Tiger var. Bunların bir fiyatlarını soralım bakalım. Kaka. Sen yuvarla sen de biraz. Fazla az. Fazla az. 15 bin. 15 bin evet. dinar. Evet, Kaç var. dolar yapıyor? Bunların hepsi mi 15 bin? Yani mesela bazısı 5 bin üflemeli. Bazıları... Altın mesela 6 bin var. Şaka. 9 binli olan 20 bin diyor. 6 bin olanı 6 bin olanı 15 bine satıyorlar. Ha 15 bine satıyorlar. Anladım. Amerikan şirket diyor. Biz Amerikan. Evet. The other one? Elf, Elf Bar. Yani hangisi iyi, böyle kaliteli falan olan? Amerikan'ı başlığı ne var? Bunlar böyle kullanat sigara şeklinde, elektronik sigara şeklinde. 6000 kere içebiliyorsun yani. 6000 puff diyor bu. 15000 bırak dinarı. Merhaba. Merhaba. Burada bildiğimiz bir marka var mı? Ha mesela Malbora'nın kartonu, şeyi kırmızı Malbora. Evet. Fiyatlarını mı istiyorsun? Evet. Bram o Malbora soyanı bakın ya. Bu orijinal olanı diyor 24 bin diyor. 24 bin. Evet. Onun kopyası diyor alt şaşa zamanı. Alt bin diyor. Ha kopyası da mı var? Arkadaşlar bu bir şeymiş, kopya malburaymış. Zaten üstündeki yazılardan belli oluyor. Ha, bu 5000 dinarmış. 2, 4, 6, 8, 10 tane var içinde. Ha bu daha pahalı olduğunu diyor. Ha bu daha küçük ve daha pahalı. Ama bu da sahte değil mi? Orijinal değil. Orijinal değil. Bu da orijinal değil. Bunda da 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Şeyi orijinali. Ha bu orijinali. Ha, bu da orijinal Malboraymış. Normalde kartonlarda 20 tane olur ama bu sanıyorum onlu onlu satılıyor. Bu da 20 bin. Ne dedi? 24 bin. 24 bin dinar. Satılıyor. Bu markalar ne? Bunlar. Ha bu Mac diyor. 4 bin ediyor. Bunlar şey mi? Orijinal şeyler değil mi? Tam bir orijinal işte yani. Aynı kualite olanı bu diyor. Şey, Malboralar. Peki şey, mesela Kent var orada. Sahte diyor. Ha Kent de sahte. Peki ne kadar böyle şeyi? Bir kutusu? 5 bin dinar. Bunlar orijinal galiba ya. This is original. Evet. 23 bin. 23 bin bu da şeyi. Zaten bunun orijinal olduğu belli evet. Bu da orijinal galiba. This is original. Original. Bunu satıyor mu tekli böyle? Hep böyle karton karton mu satıyor? Aha. İşte bunlar orijinal. Yani i̇stediğin kadar alabilirsin. Yani. Ha istediğin kadar alabiliyorsun. İster bir tane al ister yani. Hmm. Kaç para mesela böyle şeyler? Avokali ee, bu. Avokali mi? 2500. 2500. Thank you. Thank you. 
Şişe Böyle tütün satıyorlar, böyle karton karton orijinal satıyorlar. Onun yerine hiç bunu yok galiba. Evet. Ne diyor? Ya şu soğan sokağın en sonunda yani tütüncüleri bulabilirsin diyor. Ha orada mı? Aa evet bakın bir de çaylar. Oh ne güzel koktu. Böyle bir anda kokusu geldi çaylarına ama acayip güzel kokuyorlar. Mesela bunlar neye göre değişiyor? Böyle çeşitlerine falan. Ama güzel mi ya? Gel ya. Hepsi Sri Lanka. Evet. Sri Lanka çayı bunlar. Aa çok güzel kokuyorlar. Kaç para mesela? Deri yani kilo üstüye. Kaç nazari heykel takıyor? Kaç nazari? 8 binden başlıyor 28 bine kadar. 8 binden kilosu başlıyor. Evet. 20. <gülüyor> en ucuz olan 8 bin, en pahalısı olan 28. 28 bin. Hepsi Sri Lanka. Bu güzel kokan hangisi ya? <gülüyor> Mesela güller de var burada. Bunların hepsi kokulu olduğunu diyor. Ha hepsi böyle kokulu. Aynen. Şey gibi böyle early grey gibi var ya ama daha güzel kokuyor bu arada onu söyleyeyim. Burada güller de var. Aynen, çay içine koyan. Evet çay yapayım. içine koyan. Bunlar ne kadar acaba? Bunun kilosu 38 bin diyor. Evet gelen sen bu. Aha bunun 22 bin diyor. Ha bu 38 binmiş top top gül. Bu toz şeklinde böyle bu da 28 binmiş. Irak'ta hep böyle Sri Lanka'dan bir yerden mi gelen çaylar var? Yoksa buraya da özgü çay var mı? Ee, hayır. <gülüyor> Hep başka bir yerden geliyor. Başka hangi ülkelerden geliyor? Bu Sri Lanka. Ülkeleri sordum da onları sayıyor şimdi. Yani başka ülkelerden geliyor mu? Sadece Sri Lanka mı diye sordum. Her yerde çaylar var. Türkiye'de var, İran'da da var, Pakistan'da da var diyor. Ama yani burada insanlar sadece Sri Lanka'da olan çayı tercih ediyor. Ha çok ben beğeniyorlar. Çok satılan, yani çay ürünü. Ha, en çok Sri Lanka ürünü satılıyormuş. Şu paketliler ne peki? Bunlar mesela. Bunlar mesela üstünde Arap bir falan yazıyor. Hepsi Sri Lanka'dan işte herkes kendi şirketini koymuş çayısını ha, paketleniyor. Paketlemiş. Aynı. Aa tamam. Bunlar Sri Lanka'dan alınıyormuş. Buraya geliyormuş şirketler bunları paketliyormuş. Burada satıyorlarmış. Çok iyi. <gülüyor> Thank you. <gülüyor> Bunlardan öyle koku gelmiyor mesela. Aynen. Değil mi? Aynen. Daha çok evet. başkaydı. Bu Türk kahvesi mi acaba? Arap kahvesi. Bu Arap kahvesi mi? Evet. Aa, çok güzel kokuyor. Bildiğin Türk kahvesi gibi kokuyor. Bu ne? Nescafe. Ha, Nescafe. Evet. Ha. Ne diyorsunuz? Kazvan kahvesi biz diyoruz. Ha, dibek kahvesi gibi mi? Dibek kahvesi gibi. Ha. Şu ne? Ee, nasıl diyeyim ya? Bir de bunun bu rengi de var. Bu rengi de var. Siyahı da var. Ha, burada limo basra diyorlar. Yani aynı çay, bunun içine çay yapıyorlar. Yani birçok hastalığa çok daha iyi geliyor. Kalp hastalarına falan. Ha. Şey muskat değil de herhalde. Yani li limon gibi yani kurumuş limon gibi. Ha, kurumuş limon gibi. Bunu böyle atıp kaynatıp içiyorlar. Aynı, evet aynı. Neye iyi geliyor dedi? Kalp çok iyi geliyor. Kalp. Hmm. Yani ya eritmek için falan. Yani ha öyle mi? O süpermiş. Bunlar kokulu ve renkli bir çay çıkacak. Bunlar daha hafif renkli çaylar olduğu için. Ha. Hmm. Hangi ülkeymiş? Ama ne için derim? Sri Lanka. Hepsi Sri Lanka. Vay be Sri Lanka çayları burada meşhurmuş. Türkiye'ye dönsem güzel bir çay alırdım vallahi buradan. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam yani. Buradan çay isteyen tek Türkler var yani. Var, çok var. <gülüyor> Şimdi o pazarın tam karşı sokağı var. Böyle makineler falan satıyorlar, sporçular gibi. Burada da tütüncüler başlıyor. Böyle açık tütünler satıyorlar. Hello. Kendi üründümüz var. Ha. Amerikan olanı var, Türk olanı var. Ha, Amerika, hepsi Türk var. hepsi var. Evet. Ha, mesela Amerika olanın fiyatı ne? Tam Amerika. Bayağı Amerikan yazıyor üstünde. Ama ne sayı 
5000 euro. 500 gramı. Ha, o da 13000. 5 dolar. Ama her dolar. 8 dolar. 8 dolar. Ne dolar? Yani 8 9 arası. Bunlar şey Irak tütünleri mi? Bunlar kaç para? Ama Irakçıya, ama Irakçıya. Bir Türk mü? Evet. Irak. Kerez Türkçe'ye. Adı İran'ya. İran'ı. Adı Türkçe'ye. İran'ı. Evet. İran'ı. İran'ı. İran'ı. Türk olan, Ukrayna olan. Hmm. Ukrayna. Evet. <gülüyor> Bunlar peki kaç paraymış? Mesela Irak, İran falan. Aha. Avana Sa'id sende. Bak. 60 bin. 50 bin. Irak olan. Irak olan. 70 bin. Aa. En pahalısı Irak. Ne? İran Türkçe var. Ama en Türkçe var. Seysan Özel. Bu 70 bin diyor. En pahalısı bu mu dedim? Hayır. Başka bir tane Türkçesi var. 300 bin diyor. 300 bin evet. tütün. O Türk tütünü müymüş? Evet. Vay 200 be. 200 dolara. 200 kilo dolara. Ya. Yani kilosu Bunların hepsi dolara kilo gidiyor. fiyatları değil evet. mi? Vay be. Şaşırdım yani. Çünkü hep biz şey alırız ya. Buraya gelip kaçak sigara alırlar falan böyle. Bizim tütünümüz daha pahalıymış. <gülüyor> Thank you. Thank you. Bakın bunlar henüz işlenmemiş tütünler, kurutulmuş. Ben küçükken Urla'da yazdığımız vardı. Urla'da büyüdüm ben bir nevi. Yanımızda tütün tarlası vardı. Ben gidip tütün toplardım. Böyle yeşil yeşil şu tütünlerden. Sonra bunları kurumaya bırakırlardı böyle. Sonra da işte bu hale getiriliyor. <gülüyor> ne diyor? Bizim resimimiz de çek diyor. Tamam çektim. Tamam. Sana bak Türkçe de zaten full. Bakın bunlar da tütün. Henüz şey yapılmamış, işlenmemiş, kurutulmuş tütünler. Ne tütün kokuyor? Ha şu saat kulesinin hemen arkasıymış burası. Aa tesbihler. Ne diyorsunuz siz? Tesbih. Aynen. Tesbih aynı. Mesela ne kadar soralım ki şöyle bir, bir kaç tanesini? Ya, yani bunlar başlıyor 20 bin, 30 bini var. Kendi paramız. Buradakiler 1500 dolara kadar gidiyor. Şunlar 1500 dolara kadar gidiyor. 1500 dolara tesbih mi var? Evet. Şey 1500... Amerikan dolarından Amerikan bahsediyorum. Doları, Peki tespit. nedenmiş onlar o kadar özel yapan, bu kadar pahalı? Derili var gren ne ona? Ani madde tabii evin gren. Taş mı değerli? Evet, değerli tamam. taş. Ani madde çiğ, Polonya. Bu kaç para mesela? Polonya'dan getirmişler. Polonya'dan mı? Polonya. Kaç paraymış bu mesela? O seri sandalye. Bunun gramı 25 dolar diyor. Arkadaşlar bu tesbihin gramı 25 dolar. Bu ne kadar var acaba? Bir baksa ya ya kaç paraymış. Merak ettim. Ve çok güzel bir isim var ya. Yok hepsi. Ha bu 54 grammış. 25'e çarpı diyor. 1350 dolar. Şu tesbih 1350 dolar. Türkiye'den bir taş var mı orada? Dere hiti et Türkçe bitim ille bana. Ama ben dürüst kene ki Türkçe ile genelde kalmıyor. Sadece Türkiye'de yapılmış ama bu. ürün kendisi olarak Almanya'dan getirilmiş. Ha bu 2000 dolarlık. Bu 2000 dolar mı? Evet. Şaka. Malzeme Almanya'dan. Almanya'dan geliyor Aynen. ama işçilik Türkiye'de. Türkiye'de. Arkadaşlar 2000 dolar bir tesbih. Vay anasını ya. Çok şaşırdım şu anda. <gülüyor> Vermeyeceğim falan. <gülüyor> Thank you. Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum böyle bir fiyat. <gülüyor> Bizim bildiğimiz bir şey size normal geliyor. Size normal mi? Yani bana göre. Bak, amcamlar tesbih yapıyor. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Şu an böyle saat kulesinin altına çıktık. Böyle devam ediyor. Tesbihçiler. Merhaba. Merhaba. Bu Grand Prix'in spaz nomunun. Dere Grand Prix'in yani sıkamaya. Bu da Grand Prix'in en öyle. Başın ayı bir hoşum. Yani o da ayı bakınca da bir şey yok. Niye o şey ne bilmiyor. Ama hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı hafızı haf
لما اه فزيها وجيني اوي زلامة او تسكي اني تو جدي جدي انلطيو ان فاضل سلام بو ve kendim için saklıyorum ve kimseye de satmayacağım diyor. Gerçekten mi? Yani bak bay sadda bir bilirin ya zavuk yine bir silik. Yine nazar bak. Kimse bunu kimse de bunu bulamaz. Öyle mi? Neymiş peki özelliği? Taşları mı? Yani el yapımı mı? Neyi özel yapıyor bunu bu kadar? Sadece hiçbir yerde bulamazsın bunu diyor. Zavuk zor sen de diyor. Kaç paraymış peki? Varaka, badi varaka, basi varaka. Yani bunu 10 bin dolar da satmayacağım diyor. Ha satmayacağım diyor ama neden özel bu taşları mı ne özel var, neden var. bu kadar özel? De, ya bende suç yok diyor ya kimse de bulamazsın bunu oradan <gülüyor> ya bunun fiyatını 2000 dolar da vermeyeceğim diyor. Kim yapmış bunu? Zalama kereyle bu götüm dön bile suyuz prado yakın bir yer. Götüm prado suyuz zekat suyuz zekat dedim bir bana bir şey. Kine şu an böyle. Ne şey diyeyim niye? Niye o? Ha bundan o fiyatı normal 35 bin 25 bin. Evet. 10 bine kadar yani var. 100 dolar. Taşlarından dolayı mı? Evet. <gülüyor> Bayağı yani bir de bir baksan yani cebine saklamış adam. Evet küçücük bir de yani demezsin ki 100 dolar. <gülüyor> Ama 100 dolar. Ya. Abi adamın cebinden neler çıktı? Bu da 200 dolar. Ya şimdi söyleyemiyor tam neden olduğunu. Belki de söylemek istemiyor bilmiyorum. Bu 200 dolar, diğeri 100 dolar. Çok değerli. Sadece ben de Ya. Thank you Şükran. Thank you. Tesbih onlar için çok önemli bir şey değil mi? Ya bir yaş sonra yani gençler değil de bir yaştan sonra aynen kullanmaya başlıyor yani adam vermiyor bak 10 bin dolar da versen vermem diyormuş yani <gülüyor> araba bir araba fiyatını dedik yani kaç diyelim 50 bin dolar diyelim gelip o arabayı de değiştirmedim bunu diyor hadi ya Allah Allah çok ilginç hello. merhaba merhaba hello. hello hello how are you how are you I am good you good lan good good <gülüyor> Hello. Çok tatlı insanlar ya. Çok cana yakınlar hepsi. Şimdi biz buraya geldik. Bu kafe şu meydanda tarihi kafe. Tam böyle etrafı görüyor. Bir kahvaltı yapacağız. Geldi. <gülüyor> Geçen gün ben buraya oturup bir çay kahve içeyim dedim. Çat dediler şunu masaya koydular tamam mı? Ben de baktım hani biz de genellikle böyle masaya getirilen ikramdır ya. Dedim ki ikram mı acaba bu değil mi? Çünkü çat diye koydu ama içinde böyle antep fıstığı, kajular, bademler hani böyle baya kaliteli bir çerez. Ben ikram sanırken meğersem değilmiş. <gülüyor> i̇şte buraya masaya koyduğu her şeyin parasını alıyormuş senden. Evet şimdi bu şeyden ne öğrendik? Şöyle bir şey öğrendim ben. Buradan sigara götürüyorlar Türkiye'ye kaçak sigara falan. Türkiye'de satıyorlar. Gördüğünüz gibi 10 paketli karton dedikleri 4000, 5000 hatta 3000, 4000 dinar. Ama onlar orijinal Malbora değiller. Orijinal kent, orijinal şey değiller. Hani alırken buna dikkat etmek gerekiyor demek ki. Olur da belki hani 24 bin değildir de 20 bine bulursundur. Belki daha fazla almak istersen falan ama fazla aldığın zaman burada gümrük kapısından geçemiyorsun tabi. Kontrol ediyorlar seni mutlaka. İşte böyle bir iki paketi aldın mı sorun değil de herhalde daha fazla paket aldı mı görüp alıyorlar. Mesela şöyle bir şey olmuş Muhammed anlattı. Bir kadının çantasında 3-4 tane iPhone Pro Max bulmuşlar 14 ve almış görevliler. Yani işte kadın ben aldım kendim falan ama böyle bir iki taneden fazla gördüler mi el koyuyorlarmış bu arada. Geçişine izin vermiyorlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor mutlaka. Böyle bir kahvaltı geldi. Şunlar ne acaba? Mercimek çorbası olabilir mi? Gerçekten mi? Vallahi mercimek çorbası hem de tam bizim mercimek çorbamız gibi. Şimdi bu ne? Bu meze mi? Bunlar humus galiba. Humus evet. Yok şu humus. Bunu bilmiyorum. Bu da humus. Bu başka bir şey galiba. Yani başka şeyler karıştırmışlar Değil mi? içine. Aynen. İşte peynirler var. Zeytinler. Zeytin. Kaymak. Yoğurt. Yoğurt. Yumurta. 
tayin pekmez, bal ve reçel ve yumurta. Oo, gayet güzelmiş. Ha şu da falafel. Evet. Gayet güzel bir Irak kahvaltısı. O zaman hadi afiyet olsun. Mercimek çorbası var ya. Efsane güzel. Hmm. Oh. <gülüyor> Ben artık Muhammed'le ayrıldım. O işe gitti. Şimdi ben de artık otele dönüyorum. Ve bugün Erbil'deki son günümdü. Şimdi eşyalarımı toplayıp Süleymaniye'ye doğru yola çıkacağım. Artık yeni videolarda Süleymaniye'de görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşürüz.